ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ലോക മലയാളികൾ തങ്ങളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങളോ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പ്രേക്ഷകർക്കും സുന്നി ഓൺലൈൻ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ അരീക്കോട് കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നിയമസഭയിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം അരീക്കോട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാം മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി പങ്കെടുക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് യു എ ഇയിൽ നിയന്ത്രണം വരുന്നു രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് നടക്കും മണിച്ചെയിൻ തട്ടിപ്പ് മലയാളി സംഘം ഷാർജയിൽ പിടിയിലായി കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക തൊഴിൽ മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ റുജേബ് രാജിവച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി അരീക്കോട് കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നിയമസഭയിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം മലപ്പുറം അരീക്കോട് ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതി പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട പി കെ ബഷീർ എം എൽ എയെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കി ബാനറും പ്ലക്കാർഡുകളും ഉയർത്തി സഭ തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും യു പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ചോദ്യോത്തരവേളയ്ക്ക് ശേഷം സമയം അനുവദിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യ വിളികളോടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു നടുത്തളത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും ചോദ്യോത്തരവേള തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെയും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു അരീക്കോട് കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എസ് ഗോപിനാഥിനാണ് മേൽനോട്ട ചുമതല വധത്തിന് പിന്നിൽ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട അതീഖുർ റഹ്മാന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ മുഹ്താറാണെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു പാലക്കാട് എസ് പി ബി എം ദിനേശ് മലപ്പുറം എസ് പി കെ സേതുരാമൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ മൂന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാരും മൂന്ന് സി ഐമാരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഡിവൈഎസ്പി മോഹനചന്ദ്രനും സംഘത്തിലുണ്ട് സംഘം ഉടൻ യോഗം ചേരും അക്രമിസംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് മമ്പാട് പുള്ളിപ്പാടത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ട വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വടിവാൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ടാറ്റ സുമോവാൻ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ അഞ്ചിലധികം പേർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് അതീഖുർ റഹ്മാന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ മുഹ്താറിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ മുഹ്താറിന്റെ പേരിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന അടുത്തിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ മുഹ്താർ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് വാഹനം കൈമാറിയ നാലു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോണാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന തെളിവ് ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കോൾ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പ്രത്യേക സംഘം ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും യു എ ഇയിലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇതോടെ നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ യു എ ഇയോട് വിട പറയുമെന്നാണ് സൂചന ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആവശ്യം 
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് യു എ യിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികളായവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമം വേണം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റുകളിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രായം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത് തടയണമെന്നും സ്വദേശികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മതപരവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ പരാമർശങ്ങൾക്കും തടയിടണം കൂടാതെ ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കൂടി വരുന്ന വാർത്തകൾ സത്യമായിരിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹിക സ്വസ്ഥതക്ക് തടസ്സമാകുന്നുവെന്നും ഇതിനാൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് നടക്കും ഫലപ്രഖ്യാപനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി എസ് സമ്പത്ത് അറിയിച്ചു ഈ മാസം മുപ്പതാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ സജീവമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി ഇന്ന് യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തും പ്രണബ് മുഖർജി യു പി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ മമത പിന്തുണച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക തൊഴിൽ മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ റുജൈബ് സ്പീക്കർക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകി തനിക്കെതിരെ രണ്ട് എം പിമാർ സമർപ്പിച്ച കുറ്റവിചാരണ നോട്ടീസ് ഈ മാസം ഇരുപതിന് പാർലമെന്റ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് റുജൈബിന്റെ രാജി അതേസമയം കുവൈത്ത് അമീറിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ സൈഫി അൽ സൈഫി റിയാസ് അൽ അദ്സാനി എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി റുജൈബിനെതിരെ കുറ്റവിചാരണ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ഷേബ് ജാബർ അൽ മുബാറക്ക് അൽ ഹമ്മദ് അൽ സബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ നാലു മാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ത്രിമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജിയാണ് റുജൈബിന്റേത് കുറ്റവിചാരണ നോട്ടീസ് ഇതിനെ തുടർന്ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന മുസ്തഫ അൽ ഷമാലി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് രാജിവെച്ചിരുന്നു കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രതികാരം കൃഷിഭൂമിയിലൂടെ വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ചതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ജീവനക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ശിഖരം വെട്ടുന്ന പേരിൽ അഞ്ചു വർഷം പ്രായമായ റബ്ബർ മരങ്ങൾ പൂർണമായി മുറിച്ചു മാറ്റി വർക്കല ചെമ്മരുതി കൊല്ലൻ വിളകത്ത് വീട്ടിൽ ദിവാകരന്റെ കാർഷിക വിളകളാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് വിമുക്ത ബഡനും ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരവും നേടിയ വ്യക്തിയുമാണ് എഴുപത്തിനാലുകാരനായ ദിവാകരൻ നിലത്തിന് കുറുകെ വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ചതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതാണ് ദിവാകരന് വിനയായത് പരാതിയെ തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് നീക്കിയെങ്കിലും ദിവാകരൻ കെ സി ബി ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണില കേരടായി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള അറുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ദിവാകരൻ കൃഷി ചെയ്ത അഞ്ചു വർഷം പ്രായമുള്ള ഇരുപത് റബ്ബർ മരങ്ങളും രണ്ട് തെങ്ങുകളുമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ജീവനക്കാർ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി വന്ന് വെട്ടി ആളുകളെല്ലാം കൂടി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ രീതിയിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയപ്പോൾ റബ്ബറിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ മാത്രമേ മുറിക്കുന്നുവെന്ന് മുറിക്കുവെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ജീവനക്കാർ ഇത്തവണയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു ഷാർജയിലെ ഫ്ളാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മണി ചെയിൻ മാതൃകയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മലയാളി സംഘത്തെ ഷാർജ പോലീസ് പിടികൂടി റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക് എടുത്ത ശേഷം അനധികൃതമായി നിക്ഷേപ കമ്പനി നടത്തി വരികയായിരുന്നു സംഘം അഞ്ചു പേരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് വാടകക്ക് എടുത്തയാൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിക്ഷേപ കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിനും ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം നിക്ഷേപിച്ച് ചങ്ങലിയിൽ കണ്ണിയാകുകയും നാലുപേരെ കണ്ണിയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രതിമാസം നാനൂറ് ഡോളർ അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് ദിർഹം അക്കൌണ്ടിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപവൽക്കരിച
ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ അവരുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നിക്ഷേപകരെ ഇവിടേക്ക് വരുത്തിയാണ് വലയിൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്നത് നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു നിക്ഷേപകർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള മീറ്റിംഗ് റൂം അവിടെ പ്രൊജക്ടർ ലാഭം എഴുതി പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ബോർഡ് വലിയ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു പരാതിയുമായി പോലീസിന് ആദ്യം ഒരാളാണ് സമീപിച്ചത് ലാഭവിഹിതം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ കമ്പനി നടത്തിപ്പുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപയോഗിച്ച് കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അക്കൌണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്നാൽ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല പിന്നീട് പരാതികൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപവത്കരിച്ചത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പണം തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർ സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചി പോർട്ടിലേക്ക് ബാഗേജുകൾ അയക്കുന്നതിന് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി പ്രവാസികൾ വിവിധ രീതിയിൽ കബലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന പരാതികൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രാഫിക് ഓഫീസാണ് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് പോർട്ടിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബാഗേജുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് ട്രാഫിക് മാനേജർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് ബാഗേജ് അയക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നതാണ് പ്രധാന നിർദ്ദേശം പലപ്പോഴും വിദേശ ഏജൻസികൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ ലോക്കൽ ഏജന്റുമാരുണ്ടാകില്ല ഇത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകും ബാഗേജുമായി എത്തുന്ന ഷിപ്മെന്റ് വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലിലെത്തിയാൽ തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെയ്നർ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ബാഗേജ് എത്തിയാൽ ഉടനെ ഇറക്കാൻ ലോക്കൽ ഏജന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ തുറമുഖത്തെ ഡെലിവറി ഷെഡിലേക്ക് നീക്കും ഇതിന് ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കില്ല എന്നാൽ നാലാം ദിവസം മുതലുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിന് മൂന്ന് ഡോളറും പതിനഞ്ചാം ദിവസം മുതൽ ആറ് ഡോളറും നിരക്ക് ഈടാക്കും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒരേ കണ്ടെയ്നറിൽ ബാഗേജുകൾ അയക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പി എം കെ ഫൈസിയുടെ പേരിൽ എസ് എം എ പുരസ്കാരം നൽകുന്നു പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രബോധകനും എസ് എം എ മലപ്പുറം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന മർഹും പി എം കെ ഫൈസിയുടെ സ്മരണക്കായി പുരസ്കാരം നൽകാൻ എസ് എം എ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ദേവാ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ജാമ്യത്തുൽ ഹിന്ദ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകുക എല്ലാ വർഷവും ആണ്ട് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും അവാർഡ് നൽകുക തിസ്ഫിയ ജില്ലാ ക്യാമ്പും പി പി ഉസ്താദ് പി എം കെ ഫൈസി സംയുക്ത അനുസ്മരണവും പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടിന് വാദി സലാമിൽ നടക്കും യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ഷെർവാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ പ്രൊഫസർ കെ എം എ റഹീം സാഹിബ് എം എൽ ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാർ എം പി മുഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു മർക്കസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുർക്കിയിലേക്ക് ക്ഷണം തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ ഫൗണ്ടേഷൻ തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സയൻസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിലേക്കാണ് മർക്കസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയത് ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ അബ്ദുൽ ഖാദർ നൂറാനി യാസർ അറഫാത്ത് നൂറാനി എന്നിവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പതിനാറിന് ഇസ്താംബൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടും ഇരുവരും പൂനൂർ മദിനത്തുന്നൂർ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബദി ഉസ്മാൻ സയ്യിദ് നൂർസിയുടെ ചിന്തകൾ ആസ്പദമാക്കി വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കുന്ന അന്തർദേശീയ സെമിനാറിലാണ് ഇരുവരും ഉപന്യാസം അവതരിപ്പിക്കുക ബദി ഉസ്മാൻ യുവതക്ക് മാർഗദർശകൻ എന്ന വിഷയം യാസർ അറഫാത്തും സയ്യിദ് നൂർസിയും ഷാവലിയുള്ളയും താരതമ്യ പഠനം എന്ന വിഷയം അബ്ദുൽ ഖാദറും അവതരിപ്പിക്കും രാജ്യത്തെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള അറ
പാറന്നൂർ പി പി ഉസ്താദിന്റെ നാൽപ്പതാം വിയോഗ ദിനം ഇന്ന് നടക്കും പണ്ഡിത പ്രമുഖനും സമസ്ത മുഷാവറ അംഗവുമായിരുന്ന പി പി മൊഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ നാൽപ്പതാം വിയോഗ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഇന്ന് ആചരിക്കുകയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സിയാറത്ത് ഹത്തം ദ മൌരിദ് ദിഗ്ര സദസ് എന്നിവ നടക്കും പരിപാടികൾ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു ഹാഫിള് അബ്ദുൽ ഹക്കി മുസ്ലിയാർ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം സി മുഹമ്മദ് ഫൈലി കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കട്ടിപ്പാറ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും പി പി ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ പാരായണവും പ്രാർത്ഥനയും നടത്താൻ സമസ്ത നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത അരീക്കോട് കുനിയിൽ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികൾ ചിലർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതായി സൂചന ലഭിച്ചു ആരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ച കാർ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട അതീഖ് റഹ്മാന്റെ സഹോദരൻ മുഹ്താർ വാങ്ങിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് നടന്ന അതീഖ് റഹ്മാൻ വധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കൊളക്കാടൻ അബൂബക്കർ എന്ന കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെയും സഹോദരൻ ആസാദിന്റെയും കൊലപാതക കാരണമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതീഖ് റഹ്മാന്റെ ബന്ധുക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക പരിചയമുള്ളവർ സംഘത്തിലുണ്ടാവാമെങ്കിലും പരിചയം നേടിയവരാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനം മുഖ്താറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താലെ കൊലപാതക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാവൂ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ഇയാൾ മുക്കത്തെ അനീഷ് മുഖേനയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത് മമ്പാട് പുള്ളിപ്പാടം മലവാരത്തിലെ വാഴക്കുന്നിൽ കൊലപാതക സംഘം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉപേക്ഷിച്ച പച്ച നിറമുള്ള ടാറ്റാ സമോയുടെ മുന്നിൽ കെ എൽ സീറോ സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ത്രീ എന്നും പിന്നിൽ സിക്സ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുമാണ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ആളാണ് മുഖ്താർ വാങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള മലപ്പുറം നാർക്കോട്ടിക് ഡിവൈഎസ്പി എം പി മോഹനചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പത്രവിശേഷങ്ങൾ ആയിരം സ്വാഗത ഹാരം ചാത്തിയിടും ശുഭ സമസൂനം ആയിരം സ്വാഗത ഹാരം ചാത്തിയിടും ശുഭ സമസൂനം മനമിൽ കുളിരലയാ കാന്തപുരം വരവായ് ശാന്തി തന്തൂതരിലായ് പാടാമർഹവാ ഈ തുളുനാടിൻ ഭംഗിയുറങ്ങും വെള്ളാര നഗറിൽ കേരള മണ്ണിൽ പിതാവിൽ ചാത്തിടും സ്വാഗതശീലുകളിൽ ഈ തുളുനാടിൻ ഭംഗിയുറങ്ങും വെള്ളാര നഗറിൽ കേരള മണ്ണിൽ പിതാവിൽ ചാത്തിടും സ്വാഗതശീലുകളിൽ മാനവ മൂല്യ മനസ്സിലുണർത്തിയ മാനവ മോചകരെ മാതൃസമം ഞങ്ങൾ കരുസ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞ പിതാമകരെ മനസ്സുള്ളി നടത്തിയ സ്നേഹശീലോതാം അകമിൽ നിന്നായിരം സുമഹാരവും ചാർത്താം അമറുൽ ഉലമ അമറുൽ ഉലമ അമറുൽ ഉലമ അമറുൽ ഉലമ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പത്രവിശേഷങ്ങൾ പത്രവിശേഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ചാം മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നമ്മോടൊപ്പം ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ ചേരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്നിറങ്ങിയ സിറാജ് ദിനപത്രം രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് എന്ന വാർത്തയാണ് ആദ്യ പേജിൽ പ്രധാന വാർത്തയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രണാബ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും എന്ന സൂചനയും സിറാജ് ദിനപത്രം നൽകുന്നു വാഹനപകടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അംഗവും മരിച്ചു എന്ന ഒരു മരണവാർത്തയും സിറാജ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ് സംഭവം മൂവാറ്റുപുഴ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അംഗവും മരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ കെ എച്ച് ഹംസ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിജു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത സിറാജ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊല നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായി എന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയും സിറാജ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 
പി കെ ബഷീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ സ്തംഭിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് സിറാജിന്റെ ആദ്യ പേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷുക്കൂർവതം പി ജയരാജിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത സിറാജിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഷുക്കൂർവത കേസിൽ പി ജയരാജനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്തു ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് സിറാജിന് പത്രം നൽകുന്നത് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ മലപ്പുറം സലാത്ത് നഗറിൽ പ്രത്യേക ദ്വാ മജിലിസും പ്രാർത്ഥനാ മജിലിസും അജ്മീർ ഉറൂസും നടക്കുമെന്ന് സിറാജ് ദിന പത്രം ആദ്യ പേജിൽ അവസാന ഭാഗത്തായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി തുടങ്ങി നിരവധി പണ്ഡിതർ സംബന്ധിക്കും അഞ്ച് മുപ്പതിന് തുടങ്ങി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സമാപിക്കും എന്നും സിറാജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തത്സമയം കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം സംപ്രേഷണവും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ ഫസൽ വധം വർഗീയ കലാപത്തിന് സി പി എം പദ്ധതിയിട്ടെന്ന സി ബി ഐ എന്ന സി ബി ഐയുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് മലയാള മനോരമയുടെ പ്രധാന വാർത്തയായി ആദ്യ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം വൈതെറ്റിക്കാനും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനും പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമാണെന്നുള്ള ഫസൽ വധ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നത്തെ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ആറു പേർ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന വാർത്തയും മനോരമയുടെ ആദ്യ പേജിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ചമഞ്ഞ് ലേഡി ഡോക്ടറെ ലേഡി ഡോക്ടറുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും കാറും തട്ടിയെടുത്തു എന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത സിറാജ് മലയാള മനോരമയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡൽഹി കേഡർ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ചമഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ദമ്പതികളുടേതടക്കം ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിച്ച വ്യാജനെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം രംഗത്ത് വനിതാ ഡോക്ടർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഇന്നോവ കാറും തട്ടിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ സൂര്യനായ സൂര്യനാരായണ വർമ്മ എന്ന കള്ളപ്പേരിലാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്ന് വ്യാജമായി അവകാശപ്പെട്ടാണ് തട്ടിപ്പെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി വനിതാ ഡോക്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സി രാജഗോപാലിന് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി സി ഐ കെ ഷി കെ ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി എന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് കഥയും മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമി ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഷുക്കൂർവതം പി ജയരാജനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ആദ്യ പേജിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് എന്ന വാർത്തയും മാതൃഭൂമി ആദ്യ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നിൽ കാരായി രാജനും ചന്ദ്രശേഖരനും എന്ന സി ബി ഐ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഫസൽ വധ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രധാനമായി ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പ്രധാന വാർത്തയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഇരട്ട കൊലപാതകം ഏഴുപേർ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന സൂചന എന്നൊരു വാർത്തയും മാതൃഭൂമി ആദ്യ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി പവന് നാൽപ്പത് രൂപ ഉയർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് വില ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് സ്വർണം ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡ് തങ്കം പവന് മുപ്പതിനായിരത്തി അൻപത് രൂപയും വെള്ളി കിലോഗ്രാമിന് അൻപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇനി കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്ക് കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം പ്രധാന പ്രോഗ്രാം ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാം മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം മന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി സാർ കേൾക്കാമല്ലോ 
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ <laughs> 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 ഇതേപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇടതുപക്ഷത്ത് നടക്കും അല്ലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഇടതുപക്ഷമായി ഒരു കാരണവശാലും സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് ശരിയല്ല അത് ഞാൻ ഈ നാടിനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് അതിനോട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മത നേതാക്കൾ മൊത്തം സഹകരിച്ച കേരളയാത്ര കാന്തപുരത്തിന്റെ കേരളയാത്ര ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മൊത്തത്തിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഐക്യശ്രമം നടത്തേണ്ട മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു താങ്കളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കളും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടി കേരള യാത്രയിൽ നിന്ന് മുഴുവനായി വിട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പല നേതാക്കന്മാരും പല ഭാഗത്തും ഈ ജാതിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ ആൾക്കാരോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് പല കാലങ്ങൾ കൊണ്ടും ആണ് എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു മന്ത്രിയായ ഉടൻ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കുന്ന അവരൊരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ തുറന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കേരള യാത്രക്ക് ശേഷം താങ്കൾ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളുടെ മദീന സഖാഫുദ്ദീൻ ഇസ്ലാമിയിൽ ടെക്നോറിയം പാർക്കിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന പരിപാടിയിൽ താങ്കൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കലും ഈ പങ്കെടുക്കലും ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ല അതൊരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിൽ ലീഗ് എവിടെങ്കിലും പിന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട എന്നൊന്നും ഒരു നിബന്ധനയും ആരോടും വെക്കുന്നില്ല അത് പിന്നെ മാധ്യമം പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ ദിവസം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ലീഗിന്റെ തന്നെ വളരെ വലിയ നമ്മളെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിർബന്ധമായി അന്ന് ഞാൻ പങ്കെടുക്കണം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ വന്നു അന്ന് പിന്നെ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പങ്കെടുത്തത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രബല വിഭാഗമായ രണ്ട് വിഭാഗം സുന്നികൾ താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു സമന്വയത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന തിരുകേശ വിവാദം ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം അത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഇതര മതസ്ഥർക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെ അതേ നാണയത്തിൽ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാതെ മൗനം ഭീഷിക്കുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗം പരമാവധി സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ വിഭാഗവുമായി ഒരു അനുരജ്ഞന ചർച്ചക്ക് താങ്കൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൂടെ ഇതില് രണ്ട് ജമാത്തിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരും തമ്മില് അകന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല കാരണങ്ങളിലും അവർ യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ പല വിഭാഗങ്ങളുടെ കുറെ അധികം ഉണ്ട് പിന്നെ സുനത് ജമാഅത്തുണ്ട് അതേപോലെ മുജാഹിദ് വിഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലമൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജമാഅത്തുകൾ ഇവരെല്ലാവരും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നീണ്ട ഒരു ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിന് കുറെയധികം കാര്യങ്ങള് എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അതിന് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് പങ്കെടുത്തത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ സജീവമായിട്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഈ സമുദായത്തിന് ഭിന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങയുടെ പരിശ്രമത്തിൽ യോജിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് അല്ലെ അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എത്ര ചെറിയ ഒരാളാണ് ഇവരൊക്കെ വളരെ വലിയ പിന്നെ പഠിച്ച മാന്യമികളും അതുപോലെ
ഇതാ അതിനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയല്ലോ അതായത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്തു ഇനിയും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറെ ചർച്ചകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാല്യ കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെ മദ്രസ ക്ലവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മുസ്ലിം യൂത്തുകൾക്ക് അതായത് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളൊക്കെ കോച്ചിങ് പിന്നെ നൽകുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമുദായത്തിന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുള്ളൂ തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയരുടെയും ഖാലിൽ തങ്ങളുടെയും ഉള്ളാൽ തങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഉണരുന്ന കൈരളിയുടെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കേരളയാത്ര അറിയിക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടിയിലും സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ദുഃഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ നേതൃത്വത്തോട് അതിനുശേഷം ഞാൻ പല പരിപാടികളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാന് പിന്നെ അവര് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് പിന്നെ എനിക്ക് അവര് പങ്കെടുക്കാൻ പിന്നെ കഴിയാതിരുന്നത് അല്ലാതെ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ഒഴിവാക്കിയതല്ല ശ്രീ മഞ്ഞലാങ്കുഴി അലി മാത്രമല്ല ലീഗിന്റെ പല നേതാക്കന്മാരും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതായിട്ടാണ് പലരും പലരുടെയും പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാനിടയായി ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമാണെന്ന് എന്താണ് അല്ല പല ആൾക്കാരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ലീഗിന്റെ പല ആൾക്കാരും പല നേതാക്കന്മാരും അവര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശനം ഉണ്ടായത് ഏറെക്കാലത്തെ ലീഗിന്റെ പച്ചക്കോട്ട പിടിച്ചുകൊലുക്കിയാണ് താങ്കളുടെ വ്യക്തി വൈഭവം കൊണ്ട് താങ്കൾ എം എൽ എ ആയത് വീണ്ടും കേരളത്തിലെ അഞ്ചാം മന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചു മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽ താങ്കളെ ആക്ഷേപിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം ഒരു പുതിയ ഭിന്നിപ്പ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നു ഈ മന്ത്രി പദവി കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഉറപ്പല്ലേ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കഴിയും ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ എല്ലാ കക്ഷി എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കന്മാരെയും ആ ഒരു ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇരുത്തി വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം കൂടി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൈന മതക്കാർക്കും ഒക്കെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രതീക്ഷ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി താങ്കളെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം നടത്തി എന്ന് കേട്ടു എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പല പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഇതേപോലുള്ള പിന്നെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കർമ്മവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാന്തപുരം വിഭാഗം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സംഘടനയോട് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വല്ലതും ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് നിർദ്ദേശിക്കാനൊന്നും പിന്നെ പറ്റിയ ഒരാളല്ല കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എല്ലാവരും വിളിച്ച് വേറെ വിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയമല്ല വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സമുദായത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭാവിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും അതുപോലെ സുന്നി ഓൺലൈൻ റേഡിയോ വഴിയും പ്രവാസികളായ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഒമാൻ ഖത്തർ കുവൈത്ത് തുടങ്ങി അമേരിക്ക തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി പ്രേക്ഷകർ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരോടായി താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവരൊക്കെ പ്രവാസ
ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി മഞ്ഞലാംകുഴി അലിയുടെ വാക്കുകളാണ് കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്കിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അവസാനമായി കെ എം ഐ സി വാർത്തകൾ കെ എം ഐ സിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഴീമിയുടെ പ്രഭാഷണം കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം നാല് മണിക്ക് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം എന്ന ബൈലക്സ് ഐ ഡിയിലോ കെ എം ഐ സി സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന നിംബസ് ഐ ഡിയിലോ അറിയിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർകാത്തു